Всем привет, с вами Сашка, преподатель факультета мультипликации. И сегодня мы поговорим о том, как записывать звук в программе Adobe Premiere Pro, ну, любой версии. Вот я буду пользоваться шестой версией, но если у вас какая-то другая, не переживайте, я сделаю скриншоты и покажу вам, где там тоже что нажимать. В принципе, программа отличная. Создаем новый проект, пишем имя. Тут адрес, где он расположен, нажимаете ОК. И выбираете вот этот пресет. Вот его параметр. Сегодня нам не важно, какой. А пока у меня программа загружается, я скажу, что этот урок будет разбит на две части. В первой части я поговорю о том, просто как записать звук, куда нажать. А во второй части я поговорю о шумах. Окей, куда нажать? А находим это менюшка, Preference, General, например. И вот здесь есть все меню программы. Переходим на вкладку «Аудио» и снимаем галочку. Затем переходим на следующую вкладку, и здесь выбираем вашу звуковую карту либо микрофон. Вот у меня уже одна звуковая карта выбрана. У меня есть и вторая звуковая карта внешняя, с которой я пишу музыку, но к ней мы вернемся чуть попозже во второй части урока. Окей, выбрали. И переходим на следующую вкладку. Здесь также выбираем ваш микрофон либо звуковую карту. Окей. Итак, чтобы записать звук, нам нужно назначить, на какую дорожку мы будем записывать звук. Например, я хочу выбрать вторую дорожку для записи звука с микрофона. Вот у меня есть аудиомикшер, найдите его. Если у вас его не видно, здесь много разных менюшек просто. Вот сверху есть ползунок. Да? Перетащите ползунок, выберите аудиомикшер. Мы встаем на второй канал и нажимаем клавишу R. То есть мы сейчас назначили на вторую аудиодорожку запись э, звука с микрофона. В четвертой версии тут все просто. У нас был нарисован вот такой микрофончик. Э, окей. Вот этот фейдер выходного сигнала мы двигаем в самый низ, то есть на бесконечность. Нажимаем вот эту клавишу. Нажимаем клавишу пробел и можно записывать звук. Вы сейчас видите, что вот эта зеленая фигня, она дублирует мой разговор. То есть я говорю, и она двигается. Окей, нажимаю клавишу пробел, останавливаю запись. И теперь можно поднять фейдер выходного сигнала куда-нибудь повыше и послушать, что записалось. И можно записывать звук. Вы сейчас видите, что вот эта зеленая фигня, она дублирует мой разговор. То есть я говорю, и она двигается. Отлично. Первая часть урока закончена. Теперь давайте чуть поподробнее обо всем этом. Давайте попробуем еще раз записать звук. То есть, также на второй канал. Кстати, если вам не хватает аудио- либо видеодорожек, можно правой кнопкой нажать на пустом месте, Add Track, и выбрать, сколько, ауди... сколько видеодорожек вы хотите добавить, и сколько аудио. Например, у меня сейчас 1.1 стоит. Нажимаю, и вот у меня появилась еще одна Видеодорожка и еще одна аудиодорожка. Окей. Нажимаю Ctrl-Z, это отмена. Итак, давайте запишем еще раз звук. Только не будем поднимать, то есть не будем опускать этот фейдер выходного сигнала. Пусть стоит там, где есть. Нажимаем вот эту клавишу в записи, нажимаем пробел. Смотрите, идет перегруз. А с чем это связано? Это паразитная обратная связь. То есть, что происходит? Я сейчас говорю, звук попадает в микрофон. Затем он как-то обрабатывается компьютером и выдается на колонке, чтобы мы слышали себя. Но также звук с колонок спокойно попадает в микрофон уже без моего ведома. Происходит зацикливание и вот такой перегруз. Это паразитный эффект, и для этого мы и тащили этот ползунок вниз, чтобы просто себя не слышать. А, кстати, эту функцию можно обойти. Каким образом? Заходим в эту менюшку, аудио, и вот как раз мы здесь снимали галочку, можно ее поставить. Нажимаем ОК. Теперь, где бы ни стоял этот ползунок, мы можем записывать звук. Нажимаем клавишу пробел, и смотрите, сейчас пишется звук, но почему-то ничего не отображается вот в этом окне. Я не знаю, с чем это связано. А может быть, я опять тоже где-то не нашел какую-то настройку, но мне эта функция не очень нравится. Почему? Потому что мы сейчас с вами писались слепую. 
то есть не видели уровня записи, к которой мы записывались. И смотрите, сейчас пишется звук, но почему-то ничего не отображается вот в этом. Ну, вы видели, что у меня звук записан. Поэтому я лично для себя не ставлю эту функцию. То есть у меня галочка снята, чтобы видеть уровень записи, с которым я записываюсь. А, кстати, как работать с аудио? Давайте я вот сделаю масштаб таймлайна поменьше, да, чтобы видеть. То есть побольше наоборот. А, это у меня в шестой версии вот здесь такой ползунок, его может за край хватать. А в четвертой версии он вот здесь вот, если на, на скриншот попал. Да, есть, попал. А вот этот ползунок, он внизу находится. Меняет масштаб таймлайна. Окей, а, нажимаем вот сюда, и давайте раскроем немножко звук, чтобы было видно. Мы встаем на звуковую дорожку. Кстати, для звуковой дорожки, так же как и для видео, все эти инструменты также работают. Ну, например, можем обрезать нашу аудиодорожку, да. инструмент лезвия, и выбрать удалить. Нажимаем и кнопка Delete. Также мы можем сделать переход тихо, громко и так далее. Это, кстати, наш перегруз был. Посмотрите, как он выглядит. Спектр его. Э -э окей. Выбираем аудиодорожку и нажимаем вот эту кнопку. У нас появляется первый ключевой кадр. Двигаемся немножко. Опять нажимаем. И у нас появляется еще один ключевой кадр. Мы за него хватаемся. Ну, ключевая точка. И перетаскиваем на самый низ. Кстати, это можно перетащить на самый верх а, для наглядности. И давайте посмотрим на как раз на вот а, аудиомикшер. И смотрите, сейчас пишется звук, но почему-то ничего не отображается. Вы видели, что звук из стекла пошел в громкое. То же самое можно сделать в самом конце. Мы, собственно, уже с вами в конце находимся, потому что порезали аудиозапись. Окей. Okay. Так обычно принято делать. В конце и в начале мультфильма, фильма и так далее. Окей. Okay. Uh, уровни шума. Уровень шума измеряется в децибелах. И вообще, вот все, что я сейчас говорю в комнате, это тоже какой-то уровень шума. Uh, на самом деле уровень шума он положительный. Он измеряется в децибелах, там, в паскалях и так далее. Но в цифровой записи, то есть в цифровом мире, вот на компьютере, он рассчитывается немножко по-другому, и это отрицательная величина. Максимальный уровень громкости, либо уровень шума, уровень громкости пусть будет, принят за ноль. А минимальный, а нет минимального, есть такой параметр, как ослабление. То есть если я передвину этот рычажок на самый низ, то у меня будет максимальное ослабление. То есть ошибочно было бы сказать, что этот звук никто не слышит, потому что я выключил. Нет. Я ослаб... Надо говорить так, что я ослабил сигнал настолько, что мы его не слышим. А может быть, коты и слышат. А, кстати, если мы нажмем правой кнопкой мышки на этой области, мы можем увидеть, какой предел у нас стоит на аудиомикшере. У меня сейчас это 120 дБ, то есть от 0 до 120 если мы хотим сделать поменьше, можно сделать 60. Тогда мы будем видеть только от 0 до 60. Окей, я оставлю 120 для наглядности. И давайте посмотрим теперь на уровни шума. А что это такое? Я перетаскиваю этот рычажок вниз. Это чуть повыше. И давайте поставлю запись. Все, ну, будем работать на второй дорожке. У меня уже R нажато. Нажимаю сюда и нажимаю клавишу пробел. А, пускай пишется звук. Вот он сейчас как-то записывается, и вот эта зеленая штука показывает, что да, звук записывается. А какой уровень громкости? Ну, вот такой вот. Оптимальный уровень записи – это когда звук у вас варьируется от минус 12 до минус 6 дБ. Это хорошо. Вы, наверное, все смотрели фильмы и видели, что... То есть, слышали, 
а точнее даже слышали, вы не слышали просто фильма, вы добавляли громкости, и э, фильма вы не слышали. С чем связано? С тем, что его просто записали с уровнем, ну, где-то минус 48 дБ, может, еще ниже. Поэтому, когда вы будете писать звук, старайтесь, чтобы у вас этот ползунок доходил до минус 12, минус 6. Если будет идти к нулю, это уже будет перегруз. Итак, я сейчас замолкну, и давайте посмотрим вот на этот вот показатель, какой уровень шума дает мой микрофон. 53 дБ было написано. То есть, я ничего не говорю, а мой микрофон шумит, и это уровень шума. Окей. Итак, давайте включим внешнюю звуковую карту для сравнения и посмотрим уровень шума внешней звуковой карты. Переходим в эту менюшку, источник наш звука и выбирая звуковую карту внешнюю. Также в этой менюшке выбираю внешнюю звуковую карту. Окей, а сейчас я включу что-нибудь, какую-нибудь пробную запись и Давайте я настрою микрофон, чтобы у меня тоже был уровень громкости где-то минус 12. Да. Вот сейчас я говорю, и у меня минус 9 дБ. Давайте я сейчас замолчу и посмотрим на этот параметр, который здесь будет. Вы видели, что он у меня минус 71, а до этого у нас было минус 56. И как бы вы понимаете, что внешняя звуковая карта это довольно круто. То есть она дает... Ну, очень шумы, которые мы не слышим. Считается, что минус 60 дБ – это хорошо. А если будет еще ниже, ну, это еще лучше. И давайте еще я тогда пару слов расскажу о том, какие уровни шума вообще в природе бывают. Итак, давайте я еще скажу пару слов о том, какие уровни шума в природе бывают и где их посмотреть. Вы можете просто в гугле вбить у меня вот есть здесь, да. а уровни шумов и здесь разные картинки и вот я парочку из них скачал сейчас вам покажу так не оно это где а, вот например уровень шума 0 дБ а, тихо и начинает нарастать а метро у нас примерно 90 дБ это довольно громко а давайте возьмем продолжение этой картинки. И тут есть 120 дБ. То есть, а зачем люди, которые летают на самолетах, одевают наушники? Нет, не чтобы слушать музыку, чтобы просто барабанные перепонки не порвались. А считается, что 120 дБ – это уровень шума, когда рвутся барабанные перепонки. Вот. Кстати, метро тоже довольно громко. А там 90, 100 дБ, это очень шумно. И еще один такой момент. Вот, например, вы слушаете музыку и как-то узнали, что уровень, например, 80 дБ, а это довольно громко. Да? Но вам эта музыка нравится. И считать это шумом, как бы это не считается шумом. Если вам эта музыка нравится, как мы еще в институте проходили, то... Эту планку можно лично для вас поднять чуть побольше. Например, 80 для вас хорошо, а 90 плохо. А для кого-то уже 80. Это плохо, потому что эта музыка ему не нравится. Вот только и всего. Окей, я надеюсь, этот урок был вам полезен. Подписывайтесь на новые видео. Всем до встречи, пока.